இன்று நமது உணவு பழக்க வழக்கம் மற்றும் இதர காரணிகளால் வயது வேறுபாடின்றி மனித குலத்தை அச்சுறுத்தும் ஒரு நோய் மாரடைப்பு ஆகும் மருத்துவம் வளர்ந்துவிட்ட இன்றைய நிலையிலும் கூட இந்த நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிறைய பேரிடம் இல்லை என்பதே உண்மையாகும் ஒரு மனிதனின் இரத்த நாளங்கள் தான் இதயத்துக்கு வேண்டிய இரத்தம் ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுக்கின்றன இதயம் இடைவிடாமல் துடிக்க வேண்டிய சக்தியை இரத்த நாளங்கள் மூலமே பெறுகிறது இதில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் இதய தசைகளுக்கு தேவையான இரத்தமும் ஆக்சிஜனும் கிடைக்காது இதனால் இரத்த ஓட்டத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அப்போது மாரடைப்பு உண்டாகிறது ஒருவருக்கு ஏற்படும் நெஞ்சு வழியை நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய நிலையான வழி என்றும் புதிய அல்லது சிறிது சிறிதாக அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும் நிலையற்ற வழி என்றும் கூறலாம் மூன்றாவது வழியாக இரத்த நாளத்தை சுற்றியுள்ள தசையில் ஏற்படும் திடீர் சுருக்கத்தால் தோன்றும் மாறுபட்ட நெஞ்சு வழி ஆகும் இந்த வழிக்கும் இரத்த நாளத்தில் தோன்றும் இரத்த உரைகட்டிக்கும் இதற்கும் தொடர்பு இல்லை பொதுவாக முதல் வகை வழியை மருந்துகளின் மூலம் குணமாக்க முடியும் இரண்டாவது வகை வழிக்கு மருத்துவமனையில் மருத்துவரின் நேரடி கண்காணிப்பில் சிகிச்சை வருவது அவசியமாகும் இதில் மாறுபட்ட நெஞ்சு வழியின் அறிகுறிகளாக உணர்ச்சி வயப்பட்ட அழுத்தம் குளிர் தாக்குதல் புகைப்பிடித்தல் ஆகிய காரணங்களால் கூட ஏற்படலாம் இந்த வழியானது சிறிது நேரமே இருப்பதுடன் பொதுவாக உறக்கம் களையும் விதத்தில் இரவு நேரத்தில் ஏற்படும் இரத்த ஓட்டம் தடைபடும் போது ஒழுங்கற்ற நாடி துடிப்பும் ஏற்படலாம் மாரடைப்பு ஏற்படுகிற நேரத்தில் இரத்த ஓட்டத்தில் எந்தவிதமான அறிகுறியை கூட காட்டாமலும் இருக்க வாய்ப்புள்ளது இதில் இரத்த ஓட்டத்தில் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு எந்தவித அறிகுறியும் தெரிவதில்லை சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு நரம்புகள் பாதிப்படைவதால் வலியை உணரும் தன்மை என்பது குறைவாகவே இருக்கும் சில சமயம் இருதயம் பாதிப்படைகிற போது உடல் அசதியும் படுக்கும் போது மூச்சு திணறலும் ஏற்படலாம் இரத்த நாளத்தில் நிரந்தரமாகவோ அல்லது முப்பது நிமிடங்கள் முதல் இரண்டு மணி நேரம் வரையோ அடைப்புகள் நீடித்தால் மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது இப்படி மாரடைப்பு ஏற்படுகிற போது பொதுவாக பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை கடுமையான நெஞ்சு வழியை அது உண்டாக்கும் சில நேரங்களில் எந்தவித அறிகுறியும் இல்லாமல் அமைதியாக வரவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன மேலும் உடைந்த அல்லது விரிசலடைந்த இரத்த நாள கொழுப்பு கட்டிகள் இருக்கும் இடத்தில் இரத்த உறைவு அடைப்பு ஏற்படுவதாலும் மாரடைப்பு வருகிறது இந்த நோயால் இருதய தசைகள் மீண்டும் செயல்பட முடியாத அளவுக்கு சேதமடைதல் மற்றும் நாடி துடிப்புகளில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாலும் மரணம் உண்டாகிறது இருப்பினும் சிலர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உடனடி சிகிச்சையின் மூலமாக மரணத்தில் இருந்து உயிர் விளைத்து இருக்கிறார்கள் ஒருவருக்கு கடுமையான மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கக்கூடிய நெஞ்சு வழியானது இடது தோளுக்கும் இடது பக்க முதுகுக்கும் சில சமயம் இடது தாடைக்கும் பரவும் வயிற்றின் மேல் பகுதியில் வலி மூச்சு திணறல் மயக்கம் குமட்டல் மற்றும் வாந்தி அதிகமாக வியர்த்தல் அடிக்கடி நெஞ்சு வழி ஏற்படும் சூழ்நிலையில் உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் முடிந்தால் மெண்டு சாப்பிடும் ஆஸ்பிரின் மாத்திரையையும் சப்பி சாப்பிடுகிற சார்பிட்ரேட் மாத்திரையையும் அவர் உடனே சாப்பிட வேண்டும் மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள 
ஒருவருக்கு மூச்சு நின்றுவிட்டால் உடனே அவருக்கு இருதய நுரையீரல் முதல் உதவியை செய்ய வேண்டும் ஒருவர் மூச்சு நின்ற சில வினாடிகள் மட்டுமே உயிர்த்திருக்க முடியும் எனவே இந்த முதல் உதவியை வேகமாக குறுகிய நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் இந்த முதல் உதவியை செய்பவர்கள் இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் பொதுவாக ஒருவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்குள் அவர் மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவது என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் அப்போதுதான் கோல்டன் அவர்ஸ் என கூறப்படும் அந்த நேரத்தில் ஒருவரை நாம் காப்பாற்ற இயலும்